ரயில்வே இணையமைச்சர் சுரேஷ் அங்காடி கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது முதன்முறையாக மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியான கில்ஜித் பல்ஜிஸ்தானில் வருகிற நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்த இம்ரான்கான் தலைமையிலான அரசு முடிவு செய்துள்ளது முன்னதாக கடந்த மே மாதமே இந்திய வெளியுறவுத்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்தியில் பாகிஸ்தான் தான் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள காஷ்மீர் பகுதியில் இருந்து பின்வாங்க வேண்டும் என கூறப்பட்டிருந்தது இந்தியாவை சீண்டி பார்க்கும் விதமான பாகிஸ்தானின் இந்த செயல் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் மத்தியில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது தலைநகர் கொழும்புவில் சீனர்கள் தங்களது சொகுசு அபார்ட்மெண்டில் நடத்தி வந்த காசினோ கிளப்பில் இலங்கை காவல்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் அதில் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு மதுப்பொட்டிகள் சிகரெட்டுகள் மற்றும் சூதாட கொண்டு வந்த அறுபது லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் கொரோனாவால் மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இலங்கையில் இருக்கும் கசினோ மற்றும் இரவு விடுதிகளுக்கு அந்நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது கோத்தபய ராஜபக்ச அதிபரான பிறகு இலங்கையில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இருபதாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளன நாட்டு மக்களின் ஒருமைப்பாட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக நாடாளுமன்றம் மற்றும் நீதித்துறையை அதிபரின் அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆர் சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த சட்டத்திருத்தம் தொடர்பாக இலங்கை மக்கள் மத்தியில் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என எஸ்ஜேபி கட்சியின் தலைவரும் பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவருமான சஜித் பிரேமதாசா கூறியுள்ளார் சீன விவகாரத்தில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவதில் மத்திய அரசுக்கு என்ன சீக்கல் எல்லையில் தற்போது இருக்கும் உண்மையான சூழல் என்ன போர்தான் தீர்வாக இருக்கும் என்றால் அதற்கு இந்தியா தயாரா என பாஜக எம்பி சுப்பிரமணியன் சுவாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணிவதை தங்களது தினசரி வாழ்க்கை முறையில் கடைபிடிக்காவிட்டால் கொரோனாவை வீழ்த்தும் இலக்கில் நம்மால் நினைத்த முடிவுகளை எட்ட முடியாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி வேளாண் விஞ்ஞானி சுவாமிநாதன் கமிட்டியின் அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை ஆனால் தற்போது சுவாமிநாதன் கமிட்டி அறிக்கையில் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட விவசாய விளை பொருட்களின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை விட ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகமாக கிடைக்க மத்திய அரசு வழிவகை செய்துள்ளது கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் பத்து கோடி விவசாயிகள் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயால் இந்தியாவில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரம் ஹெக்டேர் நிலம் பாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது நாட்டில் மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறையை குறைக்க மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்ற கேள்விக்கு சுகாதாரத்துறை விளக்கமளித்துள்ளது இந்தியாவில் மொத்தமாக பனிரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரம் அலோபதி மருத்துவர்கள் உள்ளனர் இதேபோல ஆயுர்வேதா யுனானி ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மொத்தமாக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று பதினாறு மருத்துவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் மாவட்ட வாரியாக மருத்துவ கல்லூரிகளை தொடங்கவும் கல்லூரிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த சில விதிகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகபட்சமாக ஆண்டுக்கு இருநூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் வரை சேர்க்கலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டின் தேசிய குற்ற ஆவண காப்பக அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று குழந்தைகள் காணாமல் போனதாகவும் அதில் நான்காயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதில் ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து குழந்தைகளை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா காலத்தில் இந்திய மருத்துவத்தை நாடி மக்கள் வருவது அதிகரித்துள்ளது இந்திய மருத்துவ மருந்துகள் கழகம் மூலம் ஆயுர்வேத மருந்துகள் அறுபத்து ஒன்பது கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளன இது தவிர வெளிச்சந்தையில் சுமார் முப்பது கோடி மதிப்பிலான மருந்துகள் விற்கப்பட்டுள்ளது இதே மருத்துவ பொருட்களின் கடந்த ஆண்டு விற்பனை இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய்தான் தமிழகத்தில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாற்பத்து ஆறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஐந்து லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் குணமாகி வீடு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுபத்து மூன்று பேர் உட்பட 
ஒன்பதாயிரத்து பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தேசிய அளவில் ஐம்பத்து ஆறு லட்சத்து நாற்பத்து ஆறாயிரத்து பத்து பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து ஆறு பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பதிமூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து எண்பத்து ஐந்து பேர் உட்பட தொன்னூறாயிரத்து இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பொது சுகாதாரத்துறையின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த கூடுதலாக மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படுகிறது நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்புகளில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கொண்டுவரப்பட்ட சட்டம் தொடர்பாகவும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமர் தலைமையிலான கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்தார் பின்னர் பேசிய பிரதமர் தமிழக மக்கள் மற்றும் அரசு அனைவருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்வதாக கூறினார் I would like to place the following request. We have received 511.64 crore rupees from Government of India under the Emergency Response and Health Systems Preparedness Package. I request this package for Tamil Nadu may be stepped up to 3000 crore rupees as per my yearly request. This will help us to further strengthen our health infrastructure. Yes, we have fully exhausted the state disaster response and mitigation fund i also request grant of 1000 crore rupees from ntrf immediately to fight of pandemic releasing pending cmr subsidy of 1321 crore rupees at this time will facilitate very procurement i wish to state that the tamil nadu state assembly has unanimously passed a bill to provide 7.5% internal reservation to the UG medical courses for the NEET qualified students who have studied in state government schools from this academic year based on the recommendations of the commission headed by a retired judge of the high court. Now the bill has been sent for the assent of the Honorable Governor of Tamil Nadu. This is expected to bring equity and social justice to students who are mostly poor. Thank you. Uh, Tamil Nadu has set a good example. Thank you, sir. And I am sure that this example will give a proper information to even the all over India. Role played by the people of Tamil Nadu and the state government is appreciated. And Tamil Nadu has come to the big step of संक्रमण के बावजूद टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बेहतर रणनीति को संभाला जा सकता है और आज राज्य में डेली केस डेबिलाई भी हो रहे हैं और जैसा आपने बताया कुछ घटने भी लगे हैं 